வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் வரக்கூடிய நெக்ஸான் எலக்ட்ரிக் காரை பற்றி தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த காரில் இருக்கக்கூடிய புதிய தொழில்நுட்பங்கள் வசதிகள் வாங்கலாமா வேணாமா அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் தான் இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்ஸ் மேலே கிளிக் பண்ணி ஆல் ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்து எங்களுடைய அப்டேட்ஸை வந்து உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வீடியோவில் வந்து இருக்குது வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ முதல்ல பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரிக் வாகனம் எலக்ட்ரிக் கார் அப்படிங்கிற காரணத்தினால வந்து இந்த காரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளச்சு வந்து வராது அசலரேஷன் மற்றும் பிரேக் அதுதான் வந்து இருக்கும் இன்ஜினுக்கு பதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்டார் வந்து வந்துடும் இது வந்து டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் வரக்கூடிய ஜிப்ட்ரான் தொழில்நுட்பத்தோடு வரக்கூடிய முதல் எலக்ட்ரிக் வாகனம் இந்த நெக்ஸானுக்கு முன்னாடியே பார்த்திங்க அப்படின்னா டாடா மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் வந்து டிகார் அப்படிங்கிற ஒரு கார் வந்து எலக்ட்ரிக் வெர்ஷனில் வந்துச்சு ஆனால் அதில் வந்து ஜிப்ட்ரான் அப்படிங்கிற ஒரு தொழில்நுட்பம் வந்து கிடையாது இப்போ இதில் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஜிப்ட்ரான் தொழில்நுட்பத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து இந்தியன் இன்ஜினியர்ஸால் இந்திய சாலை ஒருவாங்க <laughs> வரும்பதுலிமீட்டர் <laughs> இந்த காரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரியன்ட் அப்படின்னு வரும்பொழுது மூணு வேரியன்ட்டில் வந்து இந்த கார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸம் இது வந்து ஒரு பேஸ் வேரியன்ட்டு லோ வேரியன்ட்டு அடுத்து எக்ஸிசட் ப்ளஸ் இது வந்து ஒரு மீடியம் வேரியன்ட்டு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிசட் ப்ளஸ் லக்ஸரி இதுதான் வந்து டாப் வேரியன்ட்டு மூணு வேரியன்ட் இருக்க மாதிரி இந்த காரில் வந்து மூணு கலர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூ ஒயிட்டு சில்வர் மூணு கலர் ஆப்ஷன்ஸில் வந்து கிடைக்கும் இதில் வந்து இப்போ வந்து பேஸ் வேரியன்ட்டில் இல்லாத ஒரு சில வசதிகள்லாம் வந்து மீடியம் வேரியன்ட்டான எக்ஸிசட் ப்ளஸில் வரும் என்னென்ன வசதின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் கிளைமேட் கண்ட்ரோல் அதேமாரி ரிவர்ஸ் பார்க்கிங் கேமரா வரும் ஸ்டேரிங் வீல் வந்து லெதரில் வந்து வரும் அதே மாதிரி வந்து டிரைவருக்கு ஆம் ரெஸ்ட் வந்து வரும் பின்னாடி உட்காந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ஆம் ரெஸ்ட் வந்துடும் பின்னாடி வந்து டீஃபாகர் வந்துடும் பனி சமயத்தில் உங்களுக்கு வந்து உதவும் அது மாதிரி வந்து ரியரில் வந்து வைப்பர் வந்துடும் அதே மாதிரி வந்து ரூஃப் மவுண்டட் ஆன்டனா வசதியும் வந்து வந்துடும் அடுத்து வந்து டைமண்ட் கட் அலா வீல்ஸ் வந்துடும் இதெல்லாம் பேஸ் வேரியன்ட்ல கிடையாது மீடியம் வேரியன்ட்ல வந்துடும் இப்போ மீடியம் வேரியன்ட்டை தாண்டி ஹை வேரியன்ட்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சன் ரூஃப் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் சீட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெதரில் வந்துடும் மீடியம் வேரியன்ட்ல வந்து சீட் வந்து ஃபேப்ரிக்ல வரும் டாப் வேரியன்ட்ல வந்து லெதரில் வந்துடும் ஆட்டோமேட்டிக் ஹெட்லாம்ஸ் வந்து வந்துடும் இதுதான் வந்து டாப் வேரியன்ட்ல இருக்கக்கூடிய வசதிகள் லோ வேரியன்ட்டுடைய பிரைஸ் பிரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு லட்சம் மீடியம் வேரியன்ட்டோட பிரைஸ் வந்து பதினாலு புள்ளி தொண்ணூத்தொம்பது லட்சம் டாப் வேரியன்ட்டோட பிரைஸ் வந்து பதினஞ்சு புள்ளி தொண்ணூற்றி ஒன்பது லட்சம் இப்போ இதை தாண்டி பார்க்கும்பொழுது ஒரு எலக்ட்ரிக் கார் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பேட்ரி எவ்வளோ நேரத்தில் சார்ஜ் ஆகும் எவ்வளோ வேகமாக வந்து போகும் ஒரு முறை சார்ஜ் பண்ணால் எத்தனை எவ்வளோ கிலோமீட்டர் போகலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சந்தேகங்கள் வரும் அதை இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்துருவோம் பேட்ரி வந்து ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணுவதற்கு வந்து எட்டு மணி நேரம் வந்து ஆகும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் வசதி கொடுத்துருக்காங்க ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்கில் பண்ணும்போது ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து எண்பது சதவீதம் வந்து சார்ஜ் வந்து ஏறிடும் இந்த கார் நீங்கள் வாங்கினீங்கன்னா வீட்டிலே பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளக் பாயிண்ட் எல்லாம் வந்து செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க நம்ம நார்மலாக வந்து பெட்ரோல் காரில் டீசல் காரில் வந்து எந்த இடத்துல வந்து நம்ம வந்து பெட்ரோல் கேப் வருமோ அதேமாரி இதில் வந்து சார்ஜிங் போட்டு வந்து சைடில் வந்துடும் மேலே ஒரு சார்ஜிங் போட்டு வரும் கீழே ஒரு சார்ஜிங் போட்டு வரும் நார்மல் சார்ஜிங்கு தனியாகவும் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் தனி தனியாக போட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு முறை வந்து சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா அதிகபட்சமாக முன்னூற்றி பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து அராய் கொடுத்த ரிப்போர்ட் அராய்ங்கிறப்ப வந்து காரை வந்து நிப்பாட்டி ஒரு உருளையில் ஓட விட்டு தான் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஆனால் சாலையில் நம்ம வந்து வரும்பொழுது அராய் சொன்னதோட ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் வந்து கம்மியாக தான் வரும் ஸோ ஆவரேஜாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு முந்நூற்றி எழுபது முந்நூற்றி அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் வந்து வரும் இதையும் தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா வேரண்டின்னு பார்க்கும்போது மோட்டாருக்கும் பேட்ரிக்கும் வந்து எட்டு வருஷம் வேரண்டி கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லைனா ஒரு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் வேரண்டி கொடுக்குறாங்க வைக்கிலுக்கான வேரண்டி பார்த்தீங்கன்னா மூணு வருஷம் கொடுக்குறாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி அஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர்
ஆட்டோவில் வச்சு போகும்போது உங்களுக்கு வந்து போகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி ரேஞ்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து குறையும் இதை தாண்டி வந்து பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்திங்கன்னா முன்னூற்றி ஐம்பது லிட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோல் வந்து அனலாக் டிஜிட்டல் ரெண்டுலேயே வர மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் கன்சோலில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து உங்களுக்கு வந்து பேட்ரி ஸ்டேட்டஸ் எல்லாமே வந்து காட்டிடும் ரீஜெனரேட்டிவ் பிரேக்கிங்கான அதையும் காட்டக்கூடிய ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி ஏழு ஏழு இன்ச்சு டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஆப்பிள் ரெண்டுமே சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க டேஷ்போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கலர் ஆப்ஷன்ஸில் வர மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க பின்புறம் சைடில் காலை சுற்றி எல்லா இடங்கள்லையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவி அப்படிங்கிற ஒரு பேஷ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எலக்ட்ரிக் வாகனம் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணக்கூடிய பேஷ் தான் அது அதே மாதிரி வந்து பின்னாடி இருக்கையும் பா இருக்கையில் பின்னாடி உட்காந்து வரவங்களுக்கு வந்து லெக் ரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க நல்லா சௌகரியமாக இருக்கும் தொடைக்கெலாம் நல்லா சப்போர்ட் கிடைக்கிது தொடை இடிச்சிட்டு இருக்குது இடம் பத்தாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நெக்ஸ்ட் ஆன் எலக்ட்ரிக்கில் வந்து கிடையாது பின்னாடி மூணு பேர் முன்னாடி டிரைவரோட ரெண்டு பேர் ஒரு அஞ்சு பேர் பயணம் பண்ண பயணம் பண்ணக்கூடிய சௌகரியமான ஒரு காராக தான் பார்த்தீங்கன்னா டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து இந்த காரை வந்து உருவாக்கியிருக்காங்க ஸோ சின்ன ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற ஒரு சூப்பரான எஸ்யூவி தான் இது இது மற்ற வெளிநாட்டு கார்கள் மற்ற நிறுவனத்துடைய எலக்ட்ரிக் வாகனங்களோட கம்பேர் பண்ணும்போது டாடா மோட்டார்ஸ் வந்து கம்மியான விலையில் தான் நெக்ஸ்ட் ஆன் வந்து விற்பனைக்கு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க நிச்சயமாக சின்ன ஃபேமிலிக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு காராக இது வந்து இருக்கும் இது போன்ற இன்னும் பல ஆட்டோபைல் பற்றின அப்டேட் செய்திகளை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்